స్టూడెంట్స్ సో ప్రీవియస్ క్లాస్లో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్కి సంబంధించి మనం కొన్ని టాపిక్స్ చూసాం సో అందులో రిక్వైర్మెంట్స్ మోడలింగ్ సో రిక్వైర్మెంట్స్ మోడలింగ్లో మనకి ఎన్ని మోడలింగ్స్ ఉన్నాయి ద ఫస్ట్ వన్ వచ్చి మనకి విష్ మోడల్ సినారియో బేస్డ్ మోడల్ అండ్ ద సెకండ్ మోడల్ బిహేవియర్ బేస్డ్ మోడల్ అండ్ క్లాస్ మోడల్ క్లాస్ బేస్డ్ మోడల్ అండ్ లాస్ట్ వన్ ఫ్లో ఓరియంటెడ్ మోడలింగ్ సో ఫస్ట్ సినారియో బేస్డ్ మోడలింగ్ నుంచి వచ్చిన అవుట్పుట్ని బేస్ చేసుకుని క్లాస్ బేస్డ్ మనం ఫామ్ చేసాం ఆఫ్టర్ క్లాస్ బేస్డ్ మోడలింగ్ నుంచి బిహేవియర్ బేస్డ్ బిహేవియర్ బేస్డ్ మోడలింగ్ నుంచి ఫ్లో ఓరియంటెడ్ మోడలింగ్ సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మోడలింగ్లో మనం ఒక్కొక్క టాస్క్ని కంప్లీట్ చేసుకుంటూ ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ మోడలింగ్స్ని ఒక ఇన్పుట్ అండ్ ఒక అవుట్పుట్తో మనం ఇక్కడ ఫామ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ ఫ్లో ఓరియంటెడ్ మోడలింగ్లో మనం ఫ్లో అంటే ఆ ఫ్లో అనేది ఎలా మోడలింగ్ చేస్తున్నాము అంటే బేస్డ్ ఆన్ డేటా ఆబ్జెక్ట్స్ సో ఇక్కడ మనం మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ చెప్పుకునే థింగ్ వచ్చి డిఎఫ్డి సో దట్ ఈస్ డేటా ఫ్లో డయాగ్రామ్స్ ఇక్కడ ఎక్కువగా మనం యూజ్ చేసే వర్డ్ డిఎఫ్డి సో డిఎఫ్డి మీన్స్ డేటా ఫ్లో అంటే ఇక్కడ డేటా ఫ్లోలో యూజ్ చేసే కాంపోనెంట్స్ ఏంటి అంటే డేటా ఆబ్జెక్ట్స్ సో ఇక్కడ డేటా ఆబ్జెక్ట్స్ని బేస్ చేసుకుని ఈ ఫ్లో ఓరియంటెడ్ మోడలింగ్ని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం అలానే మోడలింగ్ని మోడలింగ్ చేయటం అనేది జరుగుతుంది సో ఇలా వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్స్ మోడలింగ్ మనం ఈ ఫ్లో ఓరియంటెడ్ మోడలింగ్ చేస్తాం సో ఎందుకు లాస్ట్ ఫ్లో ఓరియంటెడ్ మోడలింగ్ అంటే ద ఫస్ట్ వన్ సినారియో బేస్డ్ మోడలింగ్లో మనం కొన్ని డయాగ్రామ్స్ ద్వారా రిప్రజెంట్ చేసాం నెక్స్ట్ అవే రిప్రజెంట్ చేసిన డయాగ్రామ్స్ని ఇన్పుట్గా క్లాస్ బేస్డ్ మోడలింగ్ తీసుకుని క్లాసెస్ కింద ఐడెంటిఫై చేసాం అంటే ఏవి యాట్రిబ్యూట్స్ అనేవి మనం ఐడెంటిఫై చేస్తూ వచ్చాం సో థర్డ్ వన్ వచ్చేసి బిహేవియర్ బేస్డ్ మోడలింగ్ బిహేవియర్ బేస్డ్ మోడలింగ్లో వాడి యొక్క బిహేవియర్ని బట్టి మనం క్లాస్ బేస్డ్ నుంచి వచ్చిన అవుట్పుట్ని బేస్ చేసుకుని బిహేవియర్ మోడలింగ్ చేసాం సో ఇప్పుడు ఫైనల్గా లాస్ట్ ఫ్లో ఓరియంటెడ్లో మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే బిఫోర్గా తీసుకున్న ఆల్ అవుట్పుట్స్ని బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ డేటా ఆబ్జెక్ట్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తాం ద ఫైనల్ వన్ అంటే మనకి స్టార్టింగ్లో మనం మోడల్స్ చెప్పుకునేటప్పుడు చెప్పుకున్నాం సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఉన్నాయి అందులో ఫస్ట్ స్టేజ్ ఏంటి రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదరింగ్ అంటే మీకు ఒకళ్ళు టాస్క్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ టాస్క్లో మీరు ఫస్ట్ వాళ్ళకి ఏం రిక్వైర్మెంట్స్ కావాలి అంటే మీ నుంచి వాళ్ళు ఏం రిక్వైర్ చేస్తున్నారు అనేది వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్స్ని మనం గ్యాదర్ చేయాలి సో ఆ ఫస్ట్ టాస్క్కి సంబంధించిన రిక్వైర్మెంట్స్ మోడలింగ్లో మనం ఫోర్ మోడలింగ్స్ అనేవి చూసాం సో ఇక్కడ ఈ డేటా ఫ్లో డయాగ్రామ్ తర్వాత మనం టోటల్ ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించి కొన్ని టాపిక్స్ చూసిన తర్వాత మనం సెకండ్ స్టేజ్కి అనేది వెళ్తాం సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మనం చెప్పుకునే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ కూడా రిక్వైర్మెంట్స్ ఫస్ట్ స్టెప్లోనే మనం డిజైన్ చేసుకున్నవి సో నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టేజ్కి సంబంధించి రిమైనింగ్ టాపిక్స్ అనేవి మనం యూనిట్ టూ నుంచి చూస్తాం సో నెక్స్ట్ టాపిక్స్లో వస్తాయి సో ఇక్కడ రిక్వైర్మెంట్స్ మోడలింగ్కి సంబంధించి ద ఫ్లో ఓరియంటెడ్ మోడలింగ్ గురించి మనం చెప్పే కొన్ని పాయింట్స్ This modeling represents how data objects so I already said here the main component is data object here modeling is done this modeling represents how data objects are transformed and మనకి ఎలా ట్రాన్స్ఫామ్ అవుతున్నాయి సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ కూడా మనకి మాడ్యూల్స్గా డివైడ్ చేస్తూ వస్తాం సో ఆ మాడ్యూల్స్గా డివైడ్ చేసేటప్పుడు ఈ డేటా ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి ఏ టాపిక్ నుంచి ఏ టాపిక్కి అంటే ఏ టాస్క్ నుంచి ఏ టాస్క్కి అనేది ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఎట్ ది మూవ్స్ త్రూ ది సిస్టమ్ మనం ఏదైతే సిస్టమ్కి తీసుకున్నామో అంటే సిస్టమ్ మీన్స్ మనం ఏదైతే ఫార్మేషన్ చేస్తూ తీసుకున్నామో దాంట్లో మనకి ఈ డేటా ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి ఎలా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతున్నాయి అనేది మనకి ఇక్కడ ఈ మోడలింగ్ నుంచి మనం గెట్ చేస్తాం సో హౌ డేటా ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఎట్ ది మూవ్స్ త్రూ ది సిస్టమ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఏ మోడలింగ్ సో మనకి మోడలింగ్లో ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఆర్ టూ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ 
ఇన్పుట్ కి సంబంధించి ద సెకండ్ పాయింట్ డిస్కస్ చేస్తున్నా సో ఇన్పుట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇన్ టు ది అవుట్పుట్ ఆబ్వియస్లీ మనకి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మోడలింగ్ లో కూడా ఇన్పుట్ అనేది అవుట్పుట్ గా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది బట్ మధ్యలో మనం ఏం చేస్తున్నాం ప్రాసెస్ చేస్తున్నాం ఇన్పుట్ ఏదో ఒకటి తీసుకుంటున్నాం దాన్ని అవుట్పుట్ గా మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం సో ఈ మధ్యలో ఏ డేటా ఆబ్జెక్ట్స్ అయితే ఒక సిస్టమ్ ని బేస్ చేసుకుని ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతున్నాయి అనేది మనం ఇక్కడ ఈ ఫ్లో ఓరియంటెడ్ మోడలింగ్ లో కంప్లీట్ గా డేటా ఆబ్జెక్ట్స్ యొక్క వర్క్ ని మనం డిస్కస్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది సో దాట్స్ వై మనం ఇక్కడ డేటా ఫ్లో డయాగ్రామ్ అనే దాన్ని బేస్ చేసుకుంటున్నాం హౌ ఇన్పుట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఇన్ టు అవుట్పుట్ యాజ్ డేటా ఆబ్జెక్ట్స్ ఓకే సో ఫైనల్లీ మనం చెప్పుకున్న ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ద ఫ్లో ఓరియంటెడ్ మోడలింగ్ షోస్ హౌ డేటా ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ బై ప్రాసెసింగ్ ద ఫంక్షన్స్ సో మనం ఏదైతే ప్రీవియస్ ప్రీవియస్ క్లాస్ లో చెప్పుకున్నాం ఫంక్షనల్ పాయింట్ మెథడ్స్ అని చెప్పి సో దాంట్లో ఫంక్షన్స్ అనేవి మనకి మెయిన్ సో ఇక్కడ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాస్క్ ప్రాసెసింగ్ కూడా ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రిక్వైర్మెంట్స్ అనేవి మనం కస్టమర్ నుంచి గెట్ చేసుకునేటప్పుడు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రిక్వైర్మెంట్ కూడా మనం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ గా మనం గెట్ చేసుకుంటాం అలానే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రిక్వైర్మెంట్ కి రిలేటెడ్ గా ఉన్న డేటాని కూడా మనం గెట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది సో ఇలా ఈ ఫ్లో ఓరియంటెడ్ ఎలిమెంట్స్ గా మనం ఏమేమి తీసుకుంటాము అంటే ఫ్లో ఓరియంటెడ్ మోడలింగ్ చేయడానికి కావాల్సిన ఎలిమెంట్స్ గా మనం ఏం తీసుకుంటాము అంటే ఫోర్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటాం దట్ ఈస్ ఫ్లో ఓరియంటెడ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ డేటా ఫ్లో మోడల్ And the second point, control flow model. And the third one, control specifications. And fourth one, process specification. సో ఈ ఫోర్ పాయింట్స్ ని మనం ఫ్లో ఓరియంటెడ్ ఎలిమెంట్స్ గా తీసుకుని దాని నుంచి ప్రాసెస్ చేస్తూ మనం ఫ్లో ఓరియంటెడ్ మోడలింగ్ అనేది ప్రాసెస్ చేస్తాం సో ఇక్కడ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ హౌ డేటా ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అట్ ది మూవ్ త్రూ ది సిస్టమ్ అలానే అవి ఇన్పుట్ నుంచి అవుట్పుట్ కి ఎలా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతూ ఎలా ప్రాసెస్ అవుతున్నాయి అనేది కూడా మనం ఇక్కడ ఫ్లో ఓరియంటెడ్ మోడలింగ్ లో మనం చూడడం జరుగుతుంది సో టోటల్ గా సినారియో బేస్డ్ మోడల్ బిహేవియర్ బేస్డ్ మోడల్ క్లాస్ బేస్డ్ మోడల్ అండ్ ఫ్లో ఓరియంటెడ్ మోడలింగ్ టోటల్ కలిపి మనం రిక్వైర్మెంట్స్ మోడలింగ్ గా మనం ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది మనం చెప్పుకుందాం సో దిస్ ఈస్ టోటల్ ఫోర్ వీడియోస్ కాన్సెప్ట్ 